Hola, ¿qué tal? Aquí amigos, siéntase en confianza porque el día de hoy les traigo unas verdaderas joyitas. Ya saben de qué va la situación. Bueno, y es que en la plataforma he visto por allí que algunos youtubers comparten lo que en su experiencia les ha significado los libros más provechosos y que de alguna manera pues quieren difundirlo. Entonces, ¿qué es lo que te traigo yo? Tranquilo, porque yo te traigo unas verdaderas joyitas de la arquitectura. Mira, te traigo libros que te ayudarán a formar tus cimientos como arquitecto, que te ayudarán en el desarrollo y que luego te permitirán tener una mente para poder proyectarte. Una cosita, los diseñadores tenemos que tener la mente bien abierta. Entonces es importante que en el proceso utilicemos los materiales que nos van a permitir posteriormente tener esa facilidad, esa libertad, que no nos parametricen, que no nos limiten, que no nos detengan. Tengo para ti 10 grandes libros, 50 revistas y por ahí unos 3 enlaces voy a dejarte, ¿sí? 3 enlaces, 3 enlaces para que tú la rompas, la destruyas. Mm. Primer gran libro. Forma, espacio y orden de Francis Chin, quizás sea el libro más importante que podemos leer para entender la arquitectura. Acá encontraremos muchos principios que usaremos hasta el final de nuestros días, tanto en aspectos formales, espaciales como de orden. Es una verdadera joya. Segundo libro, Sistemas Estructurales, de Enio Engel. Acá no vas a calcular, sino que a los conocimientos que hemos recaudado del libro anterior, vamos a agregarle la noción estructural. Es decir, cómo se comportan las estructuras, lo cual es recontra importante al momento de proyectar. Y no, 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 no son libros densos, son full diagramas, te van a encantar. Tercero, las dimensiones humanas en los espacios interiores. Este libro es muy importantísimo para poder entender el funcionamiento del usuario y el espacio. Es un libro adaptado a las medidas de Latinoamérica, así que te lo recomiendo muchísimo. Acá encuentras todas las actividades que realizamos a diario con sus respectivas medidas necesarias para poder desempeñarlas de manera adecuada. Te lo súper recomiendo. Cuarto. La sola arquitectura habitacional. Esta es una enciclopedia, creo que también se divide en tomos, así que puedes conseguirlo como tú gustes. ¿Qué vas a encontrar acá? Criterios y conceptos adaptados también para Latinoamérica. Pero ya acá, más profesional, encontrarás proyectos de estadios, universidades, fábricas. ¿Sabes cómo funciona un estadio? Pues tranquilo, vas acá a esta enciclopedia y te resuelve todas las dudas. No olviden que la arquitectura es un oficio que ya se viene realizando hace muchísimo tiempo. Quinto, Newfer. Este es un libro con medidas europeas, pero tranquilo, que aplica para todos los arquitectos, ya que es una carrera global. Posiblemente los libros que te he mencionado anteriormente sean adaptaciones de este. Yo lo considero la Biblia de la arquitectura, porque acá tú encuentras todo lo que necesitas saber en cuanto a funcionamiento de los distintos proyectos que existen alrededor del mundo. También, obviamente, indispensable. Sexto. Hasta acá ya tienes una super base. Ahora sí, los libros que necesitas para generar tu propio proceso de diseño. Y el libro número 6 es Diseño Arquitectónico, Enfoque Metodológico. ¿Qué encontrarás acá? Teorías, metodologías y aplicaciones. Para pulir tu proceso de diseño, posiblemente te sirva para armar tus programas de áreas, toda esa metodología que tú necesitas saber. Pero ojo, hay que saber interpretar. Séptimo, Acondicionamientos, Arquitectura y Técnica. Para entender más, todo lo que tiene que ver con el confort, es decir, criterios sobre viento, climas fríos, cálidos, el uso de energía y recursos, hasta acá, uh, seguimos. ¡Octavo! Ahora sí los libros que necesitamos para abrirnos la mente, para ampliar nuestros panoramas. Maestros de la arquitectura, la colección del editorial Salvat. ¿Qué es esto? Es un conjunto de tomos cortos ¿Sí? de todos los arquitectos y sus principales obras, desde los clásicos hasta algunos súper contemporáneos. Lo más importante que son bien didácticos y puedes leértelos en muy poco tiempo. Con esto te comerás la arquitectura hecha alrededor del mundo poco tiempo. Noveno. 
discapacidad y diseño accesible. Acá encontrarás todo lo que necesitas saber para que tus proyectos sean inclusivos. Ojo que puedes incurrir en discriminación, así que échale un ojo. Muy importante, te da medidas, está todo servidito solo para que lo utilices. Y finalmente, pero no menos importante, 10. Yes. Ya para que te rayes. USA, arquitectos. Me parece que esta también es una colección, que hay también libros sobre arquitectos japoneses y bueno, en fin. Pero el libro que yo tengo es USA Arquitectos, o sea, arquitectos americanos. Esta es una edición de lujo, con unos esquemas increíbles para que puedas aplicarlos en tus proyectos y explicarlos a tus clientes, puedas explicar al profe, puedas utilizarlo en la etapa académica, en fin, para que aprendas a diagramar tus láminas, a que te vuelvas un monstruo. Hay esquemas, hay renders de lujo, materiales que puedes pedir más. Tienes el pack completo. Espero puedas conseguirlos todititos. Sé que te van a servir muchísimo. Aparte que todo texto es súper importante. Pero estos van a ser esenciales para ti. Un arquisaludo para todos y compartan para que la familia siga creciendo.